there is a question about covishield and covaxin uh, effectiveness uh, has that also been taken no sir uh, see both vaccines are effective uh, covishield in the experimental in the phase 3 trial has shown to be 70% effective uh, covaxin initially interim data showed 81% effectiveness now the revised data with the much larger population also shows close to that but slightly lower 78% effective so in terms of efficacy um, uh, both the vaccines are more or less equally effective um, so I, i don't you should not be hesitant about taking one over the other right now what is important is take whatever is available i will give you my example i have taken covishield okay i wanted if given a chance i would have taken covaxin but the covaxin was not available at the center where i uh, got uh, even my family my wife uh, covaxin was not available at that center we went ahead and took covishield it is very important to take whatever vaccine is available now that is the most important so if sputnik is available or any other vaccine is available um, please go ahead and take it uh, don't differentiate between the vaccines for efficacy after a year when your repeat dose question comes uh, then you can or after 8 months or 1 year you can then take a call on because then more choice will be there uh, the demand supply question will not be so much supply will be much better and then you can decide choose and decide which vaccine you want to take and we will advise you which one is better at that time but at the moment take whatever is available చాలా మంది అడుగుతున్నారు కోవిషీల్డ్ కోవాక్సిన్ వీటిలో ఏది వేసుకోవాలి అనేసి రెండు వ్యాక్సిన్లు ఏమి హానికరమైనవి కావు ఏది వేసుకున్నా పర్వాలేదు అయితే కొంచెం ఎఫికసీలో కొంచెం తేడా ఉంది రెండు వ్యాక్సిన్లకి అయినప్పటికీ కూడా మీకు అవకాశం ఉంటే కూడా ఏది మీకు ఇస్తే ప్రభుత్వం కానీ ప్రైవేట్ లో కానీ మీకు ఏది దొరికితే అది వేసుకోవచ్చు దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఇప్పుడు మే నుంచి స్పుట్నిక్ వ్యాక్సిన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఏది అవైలబుల్ అయితే అది వేసుకోండి అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సప్లై కంటే మరి అందరికి వ్యాక్సిన్ వస్తుందా అని అందరికి డెఫినెట్ గా వ్యాక్సిన్ వస్తుందండి అయితే అది ఫేజెస్ లో జరుగుతుంది ఒకేసారి అందరికి ఇవ్వడం మన జనాభా దాదాపు నూట ముప్పై కోట్లు పైచిలుకు సో అంతమందికి వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ అవన్నీ జరగాలి అంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి అందరికి అయితే వ్యాక్సిన్ వస్తుంది అలాగే ఇంకొంతమంది అడుగుతున్నారు లివర్ ప్రాబ్లం క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చండి ఇందులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎటువంటి జబ్బులు ఉన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాక్టేటింగ్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు గర్భం దాల్చిన వాళ్ళు లేదా తల్లిపాలు ఇస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు తర్వాత మీకు ఆ వ్యాక్సిన్ అల్యూమినియం ఇటు హైడ్రాక్సైడ్ ఇటువంటి కాంపోనెంట్స్ తో తయారు చేయబడింది సో ఆ ఏ పదార్థాలకైనా మీకు అలర్జీ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ సమయంలో మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు ఇవి రెండు కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ తీసుకోవచ్చు అలాగే కొంతమంది అడుగుతున్నారు డాగ్ బైట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం ఏఆర్వి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు అయితే రెండు వారాల గ్యాప్ తో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కోవిషీల్డ్ కి ఫీవర్ వస్తుంది కోవాక్సిన్ కి రావడం లేదు ఇది నిజమేనా అని అడుగుతున్నాను okay um, yes the uh, adverse effect minor adverse effect reported for covid shield are uh, slightly higher than those reported for covaxin so that is true but uh, w- will you expose yourself to a larger risk of covid 19 virus just because uh, there can be minor body ache or fever or um, you might be uh, feeling sick for 3 4 days after vaccine and that is a question i leave up to you to decide i mean you guys are very smart um, is 3 days of minor illness okay or is infection with covid 19 okay you can translate that ఇప్పుడు అడిగారు ప్రశ్న కోవిషీల్డ్ తర్వాత ఫీవర్ వస్తుంది కోవాక్సిన్ తర్వాత రావడం లేదు అనేసి 
దానికి సమాధానం ఏంటి అంటే ఈ ఫీవర్ తర్వాత ఇంజక్షన్ వేసిన చోట నొప్పి అనేది దేనికైనా కూడా రావచ్చు అది కొంతమంది కోవిషీల్డ్ తో రావచ్చు కొంతమందితో కోవాక్సిన్ తో రావచ్చు ఇవి ఇవన్నీ కూడా నిజం కాదు ముఖ్యంగా ఒక విషయం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే వాట్సాప్ లో వచ్చే ఫార్వర్డ్ మెసేజ్లు అన్ని కూడా అవి సైంట్ శాస్త్రీయ సమాచారం కాదు దయచేసి అవన్నిటిని నమ్మడం ఫస్ట్ మనం మానుకోవాలి అలాగే ఏదైనా కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి గైడ్ లైన్స్ కానీ రికమెండేషన్స్ కానీ అటువంటి సమాచారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి అలాగే సార్ అంటున్నారు మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని ఈ చిన్న జ్వరం నొప్పులకి భయపడతారా లేదా కోవిడ్ తెచ్చుకొనేసి కోవిడ్ వచ్చి ఒకవేళ ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ పరీక్షా కేంద్రాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఇబ్బంది పడతారా అనేసి సార్ అడుగుతున్నారు సో వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం ఉత్తమం అన్ని వేలల్లో ముందు చెప్పినట్టు అందరూ వేసుకోవచ్చు కేవలం వ్యాక్సిన్ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత బ్లడ్ తిన్నర్స్ అంటే టాబ్లెట్ అసిట్రామ్ అలాంటివి వేసుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే వ్యాక్సిన్ వేసుకోకూడదు మిగతా వాళ్ళందరూ దయచేసి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి Sir, one question. Sir, can I ask a question? Yeah, yeah. Go ahead. Rajan, just a suggestion. Uh, yeah. Put up these questions to Nagendra or me so that we can quickly finish it. What happens yeah. is you answer it and then it gets into yeah, yeah, translation. Yeah, yeah. Yeah, so it I, consumes right. double time. And yeah, yeah. any of the right. questions which you can make up in the make out in the chat box, you can immediately type the answer there the way Nagendra and others are doing. So that yeah. takes up. And many, yeah, yeah. sometimes that finishes the task there. and most of them are repetitions as well please go ahead with your question sir my question is um uh, i am working as a panchayat secretary in singraigon mandal sir uh, in my village one person got vaccinated one week before uh, that person is still suffering with fever uh, uh, what we can suggest sir can we suggest to go for covid test covid test sir or else anything what we can suggest అవునండి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఎవరికైతే జ్వరం వస్తుందో అది కోవిడ్ జ్వరమే అయ్యి ఉండొచ్చు అనుకుని కోవిడ్ టెస్ట్ చేయాలి వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చే జ్వరం ఒకటి లేదా రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది అది అన్ని రోజులు కాస్ చేసే సైన్స్ లేదు దానికి మనం ఎప్పుడైనా మన ఇంట్లో స్విచ్ చేస్తే పక్కింట్లో వాడి లైట్ అని వెలుగుతుందా లేదు కదా అలానే దీనికి ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు ఇన్ని రోజులు పడబడి వచ్చే జ్వరానికి ఒక రోజు ఒక చిన్న డోస్ ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్ కి ఎటువంటి లింకు లేదు దయచేసి దానికి దీనికి ముడి పెట్టకుండా ఈ జ్వరం ఎందుకు వచ్చిందో దాన్ని కనుక్కొని దాన్ని వెంటనే ముందుకు తీసుకెళ్ళండి మోస్ట్ లైక్లీ కోవిడ్ అయితే దానికి కావాల్సిన చర్యలు కూడా ట్రీట్మెంట్ చర్యలు కూడా టేక